ሰርቆ ማደግን በማይወገዝ ባህል ውስጥ ዘርፎ መክበርን በማይጠየፍ ባህል ውስጥ ለብነትና ዘረፋን መዋጋት ከባድ ይሆናል ሰው ግመል ሰርቆ ሳያጎነብስ የሚሄድበት አገርና ባህል ነው ያለን የሌባይነ ደረቅ ኮራ ብሎ ልባችንን በሚያወልቅበት ባህልና አገር ውስጥ መኖራችን እውን ይሆነ መጥቷል የተደራጀ ለብነትና ዘረፋ ስንል የገንዘብ ከአንዱ ኪስ ወደ ሌላው ኪስ መግባትን ብቻ ማለታችን አይደለም ወንጀለኛን ለቆ ንጹሃንን ማሰርም በፍትላይ የሚፈጸም ለብነት ነው ከሕግ ውጪና አልአግባብ ሌሎች እንዲጠቀሙ እንዲያድጉ እንዲሾሙ እንዲያተርፉ ማድረግም እምነትና ኡነትን መዝረፍ ነው በታክስና በህዝብ ትራንስፖርት ውስጥ በሚታዩ ማጭበር በሮች በተለይም ከአዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መምጣት በኋላ የሚታዩ ኢኮኖሚ ሳቦታጆች የሚፈጸሙ ቅጥፈቶች ህብረተሰቡ በንቃት ካልታገለው ትንሽ ተብሎ የሚናቅ እንዳልሆነ ግምት ሊሰጠው ይገባል ሁለተኛው ለረጅም ጊዜ ያጨቃጭቀን የነበረው እና ተናንትና ውሳኔ ያገኘው ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ነው ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ላለፉት 20 አመታት በሶስት ሴናሪዮ ሙያተኞች ይገልጻል አንደኛው ጦርነት ነው የተዋጋንበት ዘመን አሁንም ማድረግ የምንችለው አንዱ ምርጫ ጦርነት እንደሆነ ይገለጻል ሁለተኛው ምርጫ ኖ አር ኖ ፒስ ሚባለው ጦርነትም የሌለበት ሰላም የሌለበት ሁኔታ አሁን ያለውን በርካታ ዓለም ሰዎች ኖ አር ኖ ፒስ ይሉታል እኔ በዚህ ትርጓሜ አልስማማ ኖ አር ኖ ፒስ ይባል ነገር የለም ያሁን ሁኔታ ሞት አልባ ጦርነት ብየዋለሁ ሞት ሲቀር ሞት ሲቀር ለጦርነት የሚያስፈልገው ሁሉም ወጪ ሁሉም ዝግጅት ሁሉም ስልጣና ሁሉም ውጥረት ላለፉት 20 አመታት በድንበር ላይ ነበረ አንድ ወታደር አንድ ሰዓት እና ሁለት ሰዓት ተዋግቶ ለማሸነፍ ወይ ለማሸነፍ ለማሸነፍ ከሚወስድበት ጊዜ በላይ ለጦርነት ዝግጅትና ካሁን አሁን ተጠቃ ይሆን ይያለ በስነልቦና መሰቃየቱ ከጦርነት እንደማያንስ በውል መገንዘብ ያስፈልጋል ላለፉት 20 አመታት በሐሩር በበረሃ በመሽግ እየተሰቃየ ያለ ወታደር ወይ ተዋክቶ አለ የለትም ወይ ሰላም ሆኖ እንደሌላ ወታደር በተረጋጋ መንፈስ መኖር አልቻለም ኖ አር ኖ ፒስ ሳይሆን ሞት አልባ ጦርነት ያውም አልፎ አልፎ ሞት የተከላቀለበት ቆይታ ነበር ይህንን ጉዳይ እንዲያቆምና ወደ ሰላም በተሟላ አቅም እንድንሻገር ማድረግ ከምንም በላይ ለኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ ቀንድ ያስፈልጋል እኛ ኢትዮጵያውያን የይጋድ የወቅቱ ሊቀ መንበር ስለሆነ ሳይሆን በአፍሪካ ውስጥ ታላቅ حزب ታላቅ ሀገር ስለሆነ ሐላፊነት በተሰማው መንገድ እና ሐላፊነት የሚወስድ መንግስት ሆነን በቀጠናችን ሰላም ማረጋገጥ በአስመራና በአዲስ አበባ መካከል አውቶቢስ ባቡር ኢኮኖሚ እንዲስፋፋና ወንድማማች ህዝቦች እንዲገናኙ ለማድረግ ቀዳሚውን እርምጃ መውሰድ ከኛ የሚጠበቅ መሆኑን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሊገነዘበው ያስፈልጋል 